告诉公卿，三天之后，我在甘美草原等他。我要等的人不是你们，老张，收手吧，都回去吧。老天师，您至少应该听大伙说一句吧。龚会长，你们天下会也想插手老夫的事吗？那怎么敢？他们不敢，我敢。你的事我就要管。你给老天报仇，我们都能理解，但你这一路鲁莽行事太过了。别人不了解你，我了解你，你根本就不是这样的人。你到底还有什么瞒着我们？咱们这么多年的交情，你有什么难处跟我说，我给你想办法。都说人越老脾气越怪，老陆啊，我今天没别的难事，就是要扫平全性。我倒看看，谁劝得住我？耶，老东西，你这是抢火啊！既然如此，那我陆锦就豁出去试试。堂堂一代天师，天通道人，不能让你再这么。肆意妄为下去了。抱歉了，老陆，我今天没心气跟你耗，你们谁也别想拦我。你们既然来了，有句话我先说清楚。假如我和全英之间无论发生什么，我不希望你们直接插手。这事了结之后，我自会承担一切罪责，接受惩罚丁导安，你也来了，能与天通道人交手，我怎么能错过呢？全姓屠军房，见过老天师。公庆呢？他在不在都无所谓，我们可是专程来找老天师您的。两气仁义，而天下之德，始玄同矣。龙虎山上打得不够痛快，今天我们全信十四人，专程来挑战您这位一人界的绝顶
，全新代掌门恭庆，拜见老天师。堂堂全新代掌门，跑到天师府府邸做小，在我眼皮子底下当了三年道童。小庆子，你胆子不小啊！龙虎山这三年，在您和田师爷身边，我学到了很多。恭庆在此谢过太师爷。这种时候，你还敢在我面前提老田？太师爷，我现在命就在您手里，杀我不急于一时。在临死之前，我想再向您请教一下。说，我杀了田师爷，理应偿命。但您不惜得罪石老，不顾一人秩序，逼我现身，这么想杀我，为的不仅仅是我这条小命吧？您是想守住田师爷背后的秘密，对不对？看来我猜对了。您想让这世间忘记假身之乱，不再重蹈覆辙。但您有没有想过？大家真的能忘记吗？只要八奇迹还在，就一定会有人来寻找这个真相。难道您见一个杀一个？您想要阻止动荡发生，该杀的人就不是我，而是张楚岚。作为假身之乱的罪魁祸首张怀义的孙子，张楚岚才是会实实在在让这一切重新现世的人。只有他带着气体源流从这个世界上消失，这一切才会风平浪静。您知道这一点，所以才会用天师度把他困住，但他拒绝了。是不是在田老的记忆里，还有比张楚岚更重要的东西？世人都知道假身之乱始于八奇迹，但却不知道相比于八奇迹背后的秘密，这一切都不算什么。您之所以这么重视田老的记忆，就是因为在他的记忆里，除了当年的那些东西，还有远比这更重要的信息。一个足以让整个异人界天翻地覆的地方，那就是全信前掌门无根生的悟道之所——二十四节谷。张楚岚对我来说是个变数，对你来说也是变数，因为像他这样的人，心怀正义之心才是最能阻挡你们的人。小星子，你很聪明，聪明用错了地方就是灾难。无论记忆有什么样的力量，都不应该落在你们这些人手里。如今的异人世界早就离心离德，坐视不理才是最大的灾难。让整个世界重新洗牌，找回本初。这势在必行，老天师，您阻挡不了的。上一个假身之年，我错过了，这回不会了。嗯、看来您真的要动手了，杀了我。也会有您的代价。以后异人界的事情，您就不能再插手了。异人界不只是我张志伟，你有你的信念，我有我的信念。代掌门，能阻止你们的人已经站出来了，邪不压正，邪不压正。<笑>
。谁呀、啊？楚兰，你来了。楚兰，事业闯祸了，今天可能是咱们爷孙俩最后一次见面了。有人的地方就有规矩，更何况这规矩是我当年亲手定的，我现在打破了它，应当接受惩罚。共庆死了。但田师爷扼守的秘密，终究守不住了。他的记忆在全姓吕梁手里，剩下的事情就靠你了。嗯、师爷老了，也累了，早该退出这些纷争。毕竟是一百多岁的人了。我觉得您还能再多活一百多岁呢。再活一百岁，那不成老妖精了。<笑>楚兰，师爷有件事情一直想问问你，你那么想找到真相，可是找到之后，你打算怎么做呢？其实我也不知道，但这是我必须要去做的事情。不管是为了我爷爷，还是宝二姐。当然，我也为了我自己。那要有人用着真相害人呢？你要知道，人心贪婪，很多人为了利益可以不择手段。那我就去阻止他。坏人那么多，怎么阻止？那就拼上我的命。师爷当年要是有你这样的决心就好了。今天的事情也就不会发生了。简单的事情，师爷做了，最困难的部分，嗯，师爷难得自私一次，就留给你了。上一次有人摸头，还是我爷爷。人生很长啊，你爷爷、师爷我只能送你一程了。今后的风雪艳阳，我们都不能过问了。师爷，师爷，能不能最后帮我一次？我爷爷给我留下的金之手，您能不能帮我破了他的记忆在全姓吕梁手里，剩下的事情就靠你了。甲申之乱，八岐纪。八岐纪，现在出现了有巨猿潜将、通天路、封后奇门。封后奇门，楚兰，老天师还交代你什么了？我师爷跟我说的每一个字，我都复述给你们了，就这些了。哎，老天师的这次隐退，别说是一人界了，接下来就那石老都会冒头作乱的。你，毕竟能封住他们的人，出不了龙虎山了。我之前一直有个问题想问你，当初你为什么要拒绝天师渡啊？是啊，楚兰
。既然你没办法继承天师度了，至少给我们个原因吧。宝儿姐，我爷爷跟徐爷说过什么？他说：“小子，如果你也在调查他的身世，就应该晓得，所有的一切都绕不开那场骚乱。”想了解宝儿姐的身世，就必须解开假身之乱的秘密。我爷爷这是把徐爷往沟里带。为什么这么说？解开秘密就可以得到身世。但如果没解开呢？宝儿姐就会一直守在我身边，我身边就会一直有宝儿姐这个超强战力守护。宝儿姐，你跟徐爷都被我爷爷利用了。你的意思是，张怀义一直在骗我吧？我爷爷没有骗你们，解开假身之乱确实可以知道宝儿姐的身世，但天师度本身就是一种禁制，一种封印。如果我得到天师度，师爷就会死，我也会跟师爷一样，即便知道了所有的秘密，也不能告诉任何人，包括宝儿姐。与其这样当一辈子天师，不如当宝儿姐的奴隶呢。那楚兰，你接下来打算怎么做？啊？接下来，当然是完成我爷爷承诺了。三十六贼八奇迹，一点一点顺着线索，总会真相大白。哎，我说哥们儿，你是不是想的太简单了？这么多年都过去了，那三十六贼早就死绝了。哎。并且八奇迹又是异人界的不传之秘，现在拥有八奇迹的人都有谁啊？从王矮到冯正豪，再到陆锦，哥们儿，你告诉我，哪个不是狠角色啊？你想从他们嘴里挖出点料，哼，比登天还难。你说的这些我早就想过了，但你漏算了一个人，我绝不会停止寻找真相。王野的丰厚奇门就是接下来的线索，而且根据我的判断，盯上他的应该不是只有我。太二爷。是我，王爷。我给您带粥来了，您最爱喝的南瓜玉米粥。太师爷，你还回武当干什么？武当是我家呀，我不回武当我去哪儿啊？我这都回来一个星期了，你也不出来见我一面，好歹给我个解释的机会吧。之前的电话里，你不都解释清楚了吗？太师爷。您还在担心我使出的封侯奇门会让武当遭难吗？您放心，武当有什么事儿，我王爷顶着，绝不连累其他师兄弟。王爷，我的意思你没明白，你已经正式被武当除名了。武当日后就算有什么劫难，也与你无关。太师爷，我不是你的太师爷。以后你想来武当旅游，我们欢迎，别的事就不要再提了。王施主
朋友，王毅，别打了，哎，过来，哎，你许个愿啊！大地啊，保佑小新能接受我。大地啊，保佑我这次考试能进前五。王毅，你也拜拜啊，这真武大帝可灵了。我不知道拜什么。你想要什么就拜什么。爸爸，我们别管王爷了，我们去下一个店卖。哎，走路，走路，走路。道爷，您说大帝会管我们吗？这要看他们许的什么愿，也要看以后的表现了。小朋友，你也想许愿吗？我觉得吧，他老人家要是真的什么都管，也太辛苦了。我还是少给他老人家找点事儿吧。众生皆有烦恼，他老人家没有啊。也不会累。你要真有心愿，那就许许吧。他老人家这么厉害，我问题可以吗？当然。我是什么东西？本以为张楚岚才是那个关键，但其实我学会封后金门的那一刻，就已是这假身之乱的杰中之人。在武当数年。我却始终没看清自己，我到底是个什么东西？王爷道长，去机场吗？要不要我捎你一程？来吧，嗯，谢了，不谢。王爷道长，我爸特别赏识你，当初在伊人烟雾大会，除了那个张楚岚，也就是你王爷了。什么张灵玉、诸葛青，他压根连看都。你爸还挺有眼光啊，那是当然了。出家人最缺什么？当然是钱。有钱谁还出家呀、啊？嗨，我就跟你直说了吧，我爸其实是想花你来听家会，每个月给你两万税后。这么多？啊？对啊，来我们天下会不比你在武当山当道士强得多吗？你看，咱俩差不多年纪，啊，我这一生，再看你。等你有了钱，就不用过得这么寒酸了。想穿什么穿什么，想买什么买什么，多舒服呀！嗯，说的对呀、啊，这就对了。这是合同，你看一下。有什么问题随时跟我说。哦，也不急，你先回去休息两天，到时候我派人去接你。师傅，方向开错了，停在前面的停机坪吧。我给你买了头等舱，真别这么客气，我都没坐过头等舱，你没坐过不要紧啊，凡事都有第一次嘛。到时候来了我们天下会，头等舱要多少有多少，让你坐到吐。嗯，师傅，就停那儿吧。王爷道长，不是这家，咱们走错了，咱们还是上车吧。别走。哎，杜哥，好久不见。都跟你说多少遍了，别这么叫我。哎，这位是司机吗？辛苦啊。啊，不辛苦。方老弟，回京城吗？要不要捎你一道？嗯，不了不了，叶总，啊，不是，王爷道长，那个我还是先回去跟我爸汇报一下吧，我就不打扰了。
，王爷道长，咱们回见，回见。杜哥，咱是不是走错地儿了？我记着我家小区没这么大呀。王总去年又买了三十亩地，扩建了小区，可能是上年纪了。你又不在跟前儿，他总觉得小区里空空荡荡，所以多盖了几栋别墅，多住你那人，显得热闹。他可真够折腾的。哎，叶总，你，你这事儿可不行。怎么了？王总生着病呢。啊？你就别气他了。把这个还上。是呢，我跟你说啊，你爸最近身体不太好。你，哎，小野，爸，哎，哦，小野，您怎么了？已经找最好的大夫看过了，你爸呀，就是忧思过度引起的脾胃虚弱，还有严重的神经衰弱。失眠、抑郁、头疼、脚疼，全身都不舒服。你知道他是是是，行了行了啊，我跟那个儿子说两句啊。爸，哎，小野，没事，爸爸呢，就是想你想呢。前天武当山那周大师啊，给我连电话，说呢，你已经不是武当的人了，马上就要回家。我一听啊，我的病一下就好了一大半我今天才离开武当，您前天就知道了。我跟那个周大师啊，这么多年的感情，了，我们关系特别好，这样也好。好好的帮爸爸做点事，你看，就爸这身体，哎呀，恐怕呀撑不了多久，而且爸爸这脑子记不清什么事。哟，爸，药呢？爸。嗯，脾胃虚弱，神经衰弱，抑郁，失眠。哎，这相关的药是一个也没见着啊。六味地黄，枸杞，海马干袋鼠精。去，这黄色小药丸儿，儿子，这个，这个，老爹，我看您以后还是装肾虚吧。您瞧瞧您这气色，你把我为什么装病，还不是为了你能待在家里呢？您瞧瞧，您这又好了。废话
帮爸爸看看这串，怎么样？您哪来的这个？这是我最近认识一个朋友，他送给我的，说价值光。一个朋友，最近认识的。哎呀，小野，你也想玩啊？叫上你爸，叫上你一哥，咱们搓八圈儿。哎妈，嗯，您刚刚那三个朋友呢？走了呀，那我儿子回来，他还赖在家里不走啊，多没眼色。那几位是您新认识的朋友？啊，怎么了？他们人挺好的，不是从咱们家钱来的。确实不是从钱来。杜哥。你也是艺人，这段时间有没有察觉哪里不对劲儿？家里有艺人来过吗？没有啊，怎么了？我刚刚检查了门锁，有用气开过的痕迹。我把我的房间也查了一遍，一开始没发现问题，直到我看见那些我从来没有动过的区域，那么干净整洁，还一尘不染，我一下就明白了，有人用气将翻过的地方还原了。那王总的房间是不是也被翻过呀？他们在睡觉，我还没去检查。不过白天我翻我爸柜子的时候，倒还挺乱的，没有气的痕迹。你说他们这次是冲着王总呢，还是冲着你啊？这次肯定是冲我来的。那他们图你什么呢？啊，这我就不方便说了。哎，杜哥，我问你啊。如果真遇到什么事儿的话，你还愿意帮我吗？帮，成。那你过去和圈里的兄弟，暗中照着家里每一个人，但千万不能让他们知道。放心吧，包在我身上。得嘞。哥们儿，你这什么异能？正常人呢，每分钟要眨十到二十次，每次六十零点二秒。而我的异能就是可以永远不用眨眼睛。王总，你看，嗯，下一个，杜哥，这又是什么异能啊？这正常人嘛，吐泡泡，他要不得喝点洗衣粉，要不呢就弄点泡泡水，他是什么都不用，自己就能吐泡泡。啊，下一个。哇哇，行，哎，停停停停，哎哎，停停停停停停停停。王总，您看，刚才湿哒哒的衣服，在我的异能之下，立马变干了。哥们儿，你哪儿工作的呀？洗衣店。非常好。下一个。哎，好，好，好，您先请回吧，辛苦。杜哥，还有没有更靠谱一些的呀？怎么？这还不靠谱啊！这可都是精英中的精英啊，人家都不出山呢。我是费了好大的劲才过来的。哎，那成吧，就他们得了。那行，那你就先拿两百万过来吧。两百万？这可都是世外高人呢，两百万都算是友情价了。杜哥，我哪来的钱啊？要不这样。你这送我家账上拿不就完了吗？哎，别别别别，我只是你爸的一个助手，你家的钱我怎么能随便乱动呢？哎，你知道现在？我去。
这才是高手啊！哥们，进去聊聊呗。阿莲，你俩干嘛来了？是这样的，我们刚开车到。本来想上去敲你们找你的，结果发现今天太晚了，就准备在车上对付一宿，明天再登门拜访。车上不冷吗？住酒店啊？没钱呀、啊？你可是冠军！这一人演武大会的冠军不是天师路就是通天路，也不给现金啊！哎，既然大家都缺钱的话，走吧，给我搞点钱去。嗯、张楚兰。咱们不是还盯梢的吗？他怎么来了？阿莲，盯我的梢？是这样的，我们呢是来盯别人的梢，然后别人呢再盯你的梢。哦，在我家门口盯别人的梢。嗯嗯嗯嗯嗯，走吧。咱们一会儿要见的金媛媛是投资女王，当年的神童，十九岁就替他爸管理着好几个亿的资金，主要是他还特别能喝，这么多年没人能灌倒他。哎，对了，冯宝宝，听说你也挺能喝的，给你个任务，陪好他。那我呢？帮我挡个箭。什么箭？丘比特之箭。王爷，你武当山晃悠这么多年，还是回来了。哎，来酒吧还拿保温杯，服务员，给他上酒，干杯。金姐，嗯，其实我这次来找你是想让你帮我个忙，能不能帮我借点钱？嗯，之后我连本带利还给你。你王爷张嘴，我能拒绝吗？但是有个事儿我一直想不明白。上次我跟你表白就是在这儿吧，第二天你就出家了，什么意思呀？嗯，没什么意思啊，我那是不得不去。那要是今晚我再跟你表白，你是明天又出家呀？丁姐。哎呀，丁姐，你放心，王爷这些年在武当山绝对想明白一件事，那就是非你不娶啊！这俩是你爸员工？啊，啊，不是，是我朋友，送快递的。木有。你王爷能有朋友？干杯！小妹妹酒量不错呀。你要多少？二百。二百个没问题，但你总得压点什么吧？压什么？我。干杯。还真是酒。王爷，你这朋友什么来头呀？干杯！怎么弄啊？酒到七了，干杯！干什么杯啊？他都答应刚才借我钱了，你给他灌成这样。就是。哎、你不是能算吗？双色球的颜色你都能算出来。
算不到自己酒量这么强。上车，上我的车。哎，上车！就这个破车能坐几个人呀？醒了？嗯。哎，对了，我还没问你呢。找我什么事儿啊？想必你已经听说了，我拒绝了天师毒。嗯，啊？什么？你拒绝了？嗯，当初我那么想拦你寻找真相，结果你自己拒绝了，所以我这不是来找你了吗？哎，要不你帮我算算真相呗？你当我摆摊算卦呢？咱们被人盯上了。要不我拐两个弯。不用，他们跟了一路了。要不咱们把他引到个没人的地方，来了。干什么都有人盯梢的感觉，可真不爽啊！我感觉我现在就是个灾星，真不该掺和这假神的事儿。咱们到哪儿了？西部直门桥。上桥。好嘞。车技可以啊，也不知道后边那几个哥们儿天亮之后能不能下桥。那是，我的车技就是那都通最后的防线。我别弄，我收住。约战了。你说人到如何程度才占有满足？长亭，长亭，方长亭，亭亭。驰骋笼罩的世界，何处来的脆弱？看不清迷雾，信仰成为我的执着。我想你会发现，人生每条路。我去逍遥，又何须再伪装？人潮拥挤，追逐不变的规律。我有些受够如此盲目的前进，驻足于什么外遇？忧郁情绪中，又有谁能看透这浮躁？八卦中寻芳味，内心中不吉凶。腐朽扬长与林深不安处。你说人大如何？小舟天之变，人世纷扰，各有挣扎。七个聚小舟，天之变，人世纷扰，各有挣扎。山间的风，得意越过苍穹，慵懒的低着头，好像我在白日梦里的身影，轻倚着车窗。
说人大如何成都才占有满足？长亭，长亭方，长亭亭，一曲成龙，照的世界何处来的翠绿？看不清迷雾，夕阳成为我的支柱。我想你会发现，人生。